আজকে আমি তোমাদের মঙ্গুর পথে পড়াবো আর মঙ্গুর পথে পড়াতে গিয়ে আমাদের যে জিনিসগুলো করতে হবে আগে আমি কবি লেখক পরিচিতি এবং শব্দার্থ টিকাগুলো দাগিয়ে দেব কোনগুলো কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট জেসির জন্য এবং কোন শব্দার্থতে কী বোঝাচ্ছে কারণ ওই লেখক পরিচিতি এবং শব্দার্থ থেকে কিছু কোশ্চেন আসে অনেক সময় এই ভ্রমণ কাহিনীটা পড়াতে গেলে স্টুডেন্টরা বলতে পারে না যে স্যার এটা অর্থ কি ওটার অর্থ কি তো এগুলো শব্দার্থ টিকাতে দেওয়া আছে হ্যাঁ তো আমরা সেটা আগে দেখে নিই সবাই শব্দার্থ টিকাতে আগে আসো এবং লেখক পরিচিতি মানে আগে লেখক পরিচিতিতে আসো সবাই আগে লেখক পরিচিতিতে আসো কিছু জিনিস দাগিয়ে নাও এবং বইটা বের করো ওকে আচ্ছা খেয়াল করো বিপ্রদাস বড়ুয়া মঙ্গুর পথে লেখক বিপ্রদাস বড়ুয়া তো জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবে তোমরা এই যে বিপ্রদাস বড়ুয়ার জন্ম উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে ইছামতি গ্রামে এই ইছামতি গ্রামটা তোমরা সবাই একটু দাগিয়ে নাও সবাই ইছামতি গ্রামটা দাগিয়ে নাও এটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বিপ্রদাস বড়ুয়ার জন্ম কোন গ্রামে চট্টগ্রামের ইছামতি গ্রামে ঠিক আছে তারপর একটা জিনিস খেয়াল রাখো যে এই যে চট্টগ্রামের ইছামতি গ্রামে বিপ্রদাস বড়ুয়ার জন্ম তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর শিশু একাডেমিতে কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশের শিশু একাডেমিতে উনি চাকরি করতেন ঠিক আছে তারপর খেয়াল করো সহকারী পরিচালক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন তো তিনি চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করা অবসর গ্রহণ করা মানে রিটায়ার্ড করা হ্যাঁ তো তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন কি সহকারী পরিচালক হিসাবে কিসের শিশু একাডেমির ওকে তারপরে খেয়াল করো তিনি গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ রচনা করেছেন লিখেছেন শিশুতোষ গল্প উপন্যাস তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ছোট গল্প যুদ্ধ জয়ের গল্প গাঙচিল এটা তোমরা দাগাবে কখনো যদি কোশ্চেন আসে যে যুদ্ধ জয়ের গল্প এই গল্পটি কাল লেখা এই ছোট গল্পটি কাল লেখা বিপ্রদাস বড়ুয়া বা গাঙচিল হ্যাঁ তো আবার আসতে পারে এইভাবে যে যুদ্ধ জয়ের গল্প বিপ্রদাস বড়ুয়ার এই রচনাটি কি ধরনের এটা হবে ছোট গল্প ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করো সবাই যে উপন্যাস দেখো লেখা আছে উপন্যাস মুক্তিযোদ্ধারা উপন্যাস মুক্তিযোদ্ধারা এটাও লাগবে এটা লাগবে দাগিয়ে ফেল যে বিপ্রদাস বড়ুয়ার উপন্যাসটির নাম কি মুক্তিযোদ্ধারা বা মুক্তিযোদ্ধারা এই উপন্যাসটি কাল লেখা বিপ্রদাস বড়ুয়া ঠিক আছে তারপর তোমরা একটু খেয়াল রাখবে তার প্রবন্ধ তার প্রবন্ধ বাঘ প্রতিমা কবিতায় বাঘ প্রতিমা এটা দাগিয়ে ফেলো তার প্রবন্ধ কোনটি কবিতায় বাঘ প্রতিমা নাটক কুমড়ো লতা ও পাখি এটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে কুমড়ো লতা ও পাখি কাল লেখা নাটক বিপ্রদাস বড় এইভাবে কোশ্চেনটা আসে জীবনী বিদ্যাসাগর পল্লী কবি জসিম উদ্দিন এই দুটো তোমরা দাগাবে উনি জীবনী লিখেছেন দুটো একটা হচ্ছে পল্লী কবি জসিম উদ্দিন আর একটা হচ্ছে তোমাদের বিদ্যাসাগর হ্যাঁ ওকে তারপর দেখো শিশুতোষ গল্প সূর্য লুঠের গান শিশুতোষ উপন্যাস রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য এগুলো দাগিয়ে ফেলবে তার শিশুতোষ গল্প কোনটি সূর্য লুঠের গান আর তার শিশুতোষ উপন্যাস রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য হ্যাঁ এই যে গ্রন্থগুলোর নাম আমি দাগিয়ে দিলাম এগুলো পড়লে মোটামুটি তোমাদের কাজ হয়ে যাবে এগুলো পড়লে কাজ মোটামুটি হয়ে যায় আর সমস্যা তেমন একটা হয় না তারপরে দেখো তিনি দুবার অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার এবং বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন তো যাই হোক এটা গেল আমাদের মঙ্গুর পথে ভ্রমণ কাহিনীর লেখক পরিচিতি ঠিক আছে বিপ্রদাস বড়ুয়া ওকে তো বিপ্রদাস বড়ুয়া নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই এবার আমরা আসব শব্দার্থ টিকায় এবার আমরা আসব শব্দার্থ টিকায় আমি একটা একটা করে দাগিয়ে দিচ্ছি তোমরা সবাই শব্দার্থ টিকা বের করো এবং আগে দাগানো কাজগুলো সেরে নাও 
ঠিক আছে এবং কোনটা ইম্পর্টেন্ট কেন বা এটার অর্থটা কি বোঝাচ্ছে আমি সেটাও বুঝিয়ে দিচ্ছি সবার খেয়াল রাখো দেখো প্রথমেই উল্লেখ আছে নিরবিচ্ছিন্ন মানে নিরবিচ্ছিন্ন মানে একটা না অবিরাম বা কন্টিনিউস আমরা যে চলতে আছি এরকম কিছু আমরা বোঝাই যখন তো নিরবিচ্ছিন্ন শব্দটি ইউজ করি তারপর আসো পাদ্রি পাদ্রি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক যারা বোঝো না আমরা ওই যে চার্চের ফাদার থাকে না সেই চার্চের ফাদার আর কি তাকে আমরা পাদ্রি বলি যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক চাইলে দাগাতে পারো আচ্ছা অভিবাসন একটু খেয়াল করো অভিবাসন কারণ আমরা তো প্রবন্ধ পড়তে গেলে এগুলো লাগবে অনেকেই বোঝে না এটা মানে কি ওটা মানে কি আমরা তো প্রবন্ধটা রিডিং পড়বো এবং সেখানে কাহিনী বোঝাবো কাজ এই শব্দের অর্থগুলো তোমাদের জানা থাকতে হবে তো একটু খেয়াল করো অভিবাসন অভিবাসন খেয়াল করো স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস আমরা ইংলিশে মাইগ্রেশন করি না বা মাইগ্রেশন করি না ওটা মাইগ্রেট করা যেটা আর কি এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে কি করা বসবাস করা হ্যাঁ অভিবাসন দাগিয়ে ফেলো তাহলে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করাকে কি বলা হয় অভিবাসন গেল স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করা শুল্ক দপ্তর হ্যাঁ এটা একটু খেয়াল রাখবে প্রবন্ধ শুরুতেই আমরা এগুলো পাবো শুল্ক দপ্তর যাকে আমরা সহজ কথা বলতে পারি যে ওই এক দেশ ছেড়ে যখন অন্য দেশে আমরা যাই হ্যাঁ ট্যাক্স অফিস থাকে না যেখানে ট্যাক্স নেয় দেখবে আমরা যখন পাসপোর্ট শো করি বা করে যখন কী করতে হবে আমাদেরকে এক দেশ থেকে ট্যাক্স দিতে হয় শুল্ক দপ্তর বা ট্যাক্স অফিস হুম শুল্ক মানে ট্যাক্স দপ্তর না অফিস খেয়াল করো শুল্ক দপ্তরে কি লেখা একটু খেয়াল করো সবাই দেখো লেখা পণ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির উপর কর ধার্য করে এমন অফিস ওকে পণ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির উপর কর ধার্য করে এমন অফিস অর্থাৎ জিনিসপত্র এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করার সময় যে অফিসে কি করতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় সেটাকে আমরা কি বলি শুল্ক দপ্তর এটা শুধু মনে রাখলে হবে এটা আমাদের মানে লেখারকে বা এমসিতে ওটা আসে না তারপর পড়বে জানা থাকতে হবে সবই তোমাদের তারপরে খেয়াল করো দৌলত কাজী এই ভ্রমণ কাহিনীর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটা এটা সেটা হলো দৌলত কাজি দাগাবে দৌলত কাজির সম্পর্কে যেটা সবচেয়ে বেশি আসে উনি কোন শতকের কবি সতেরো শতকের কবি সবাই এটা দাগাও আগে উনি কোন শতকের কবি সতেরো শতকের কবি সবাই একটু দাগিয়ে ফেলো তাহলে দৌলত কাজি সতেরো সেভেন্টিন সেঞ্চুরি মনে রাখবে সতেরো শতক মানে সেভেন্টিন সেঞ্চুরির উনি কবি ছিলেন উনি আরাকান রাজসভায় সাহিত্য চর্চা করেন এটা তোমাদের সবাইকে দাগাতে হবে উনি আরাকান রাজসভায় সাহিত্য চর্চা করতেন তাহলে দৌলত কাজী কোথায় সাহিত্য চর্চা করতেন আরাকান রাজসভায় এটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর উনি সতেরো শতকের কবি ছিলেন তাহলে এখানে একটা স্টার দিয়ে রাখো যেটা তোমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে এরপর আসো আলাওল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো আগে থেকে তোমরা স্টার দিয়েছি কিন্তু এবার আমরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেবো এই কারণে স্কুলে বা যে এসসি পরীক্ষা যে টিচারে যে কেউ কোশ্চেন করুক যে স্কুলের হোক সবসময় যেটা এখান থেকে প্রবন্ধ থেকে আসে সেটা হলো আলাওল ঠিক আছে তা আলাউল নামটা আগে দাগিয়ে নাও এই দেখো ইনিও সতেরো শতকের কবি ইনিও আরাকান রাজসভায় সাহিত্য চর্চা করতেন আর তার পদ্মাবতী শ্রেষ্ঠ রচনা এই যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইটা দেখো খেয়াল করে পদ্মাবতী তার শ্রেষ্ঠ রচনা এখানে একটা ভি ভি আই দিবে কারণ এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওকে পদ্মাবতী কার লেখা পদ্মাবতী আলাউলের লেখা এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর আলাউল কোন শতকের কবি ছিলেন আলাউল সতেরো শতকের কবি ছিলেন হুম তো যারা এগুলো পারবে তাদের জন্য মোটামুটি এই প্রবন্ধ ইজি হয়ে মানে ভ্রমণ কাহিনী ইজি হয়ে যাবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আলাউল সতেরো শতকের কবি আর উনি আরাকান রাজ সাহিত্য চর্চা করতেন তার শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে পদ্মাবতী যেটা নিয়ে তোমাদের কোশ্চেন আসবে ঠিক আছে ওকে তারপরে আসো শুক্লপক্ষ এটা তোমাদের বিভিন্ন ক্লাসে বড় যত হবে বিভিন্ন ক্লাসে এই শব্দটার মিনিংটা তোমাদের জানা থাকতে হবে মানে লাগবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গল্প পড়তে গেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখা পড়তে গেলে তোমাদের এগুলো লাগবে সেটা হলো শুক্ল পক্ষ জিনিসটা কি দেখো এখানে কি লেখা তারপর আমি বোঝাচ্ছি দেখো অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলার বাড়ার সময় এটা অনেকে বোঝে না আমি আসলে বলি আমরা তো চাঁদ দেখি চাঁদ কি প্রথম দিন ধর ঈদের চাঁদ দেখবে প্রথম দিন দেখাই যায় না হালকা খেয়াল করে দেখবে পরের দিন কি হয় একটু বড় তারপরের দিন আর একটু বড় তারপরের দিন আর একটু বড় এইভাবে যে চারটা আস্তে 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 বড় হয় ফুলমনের দিকে যায় এইটিকে বলা হয় শুক্লপক্ষ 
আসলে প্রায় ফোর্টনাইট যেটা পনেরো দিন মানে প্রায় পনেরো দিন ধরে চারটা কি হয় আস্তে আস্তে বড় হয় এটা মনে রাখবে তো শুক্লপক্ষ মানে এটা লেখা অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলা বাড়ার সময় তার মানে চারটা যখন কি হয় ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয় এই বড় হওয়ার টাইমটাকে বলা হয় শুক্লপক্ষ এবং পরের চোদ্দ পনেরো দিন ধরে চারটা আস্তে আস্তে ছোট হয় সেটাকে বলা হয় কৃষ্ণপক্ষ এটার অপোজিট শব্দ কৃষ্ণপক্ষ মনে রাখবে এটার অপোজিট শব্দ কৃষ্ণপক্ষ হ্যাঁ যখন চারটা আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে ভেনি সরি যেতে থাকে আচ্ছা তাহলে এটা এম সিকিউতে আসলে এই সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকতে পারে যে অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলা বাড়ার সময়কে কি বলে হুম তো অপশন দেওয়া থাকতে পারে অনেকগুলো চারটা অপশন দেওয়া থাকতে পারে সেখানে শুক্লপক্ষটা থাকতে পারে তো দাগাতে পারো তোমরা ওকে ক্যারিয়ার গাড়ির পেছনে থাকা মালপত্র বা জন পরিবহনের জায়গা এটা আমাদের সমস্যা হবে না এটা আমি প্রবন্ধের ভিতরে বুঝে ভ্রমণকারী ভিতরে বুঝিয়ে দিতে পারবো তারপরে গ্লাভস দস্তান আমরা হাত মোজা গ্লাভস এগুলো আমরা বুঝি মালকিন মহিলা মালিক বা মালিকের স্ত্রী আসলে ধরো দোকানের মালিক থাকে না তো পুরুষ সাধারণত মালিক হয় কিন্তু মজার ব্যাপার লেখক যখন মঙ্গুতে বেড়াতে চান ওখানে দেখেন প্রায় বেশিরভাগ দোকানের মালিক মহিলা মানে মালকিন হ্যাঁ মালিকের স্ত্রী বা মহিলা মালিক যাকে আমরা বলি তো উনি এটা খেয়াল করেছিলেন মঙ্গুতে সেটা আমরা প্রবন্ধের ভেতরে ভ্রমণকারী ভেতরে পাবো তারপরে আসো হামান দিস্তা দেখো লেখা দ্রব্য সামগ্রী গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র দণ্ড যারা এটা বোঝো না যাদের বাসায় বুড়ো মানে দাদা দাদি নানা নানি আছেন যারা পান সুপারি খান দেখবে দাঁত হয়তো বা নেই তারা দেখবেন সে পান সুপারি কি করে দেখবে একটা লোহার গ্লাসের মতো পাত্র এবং মার্কারের মতো এই যে দেখো একটা মোটা লোহার দণ্ড ওটার ভিতরে পান সুপারি দিয়ে ভিতরে দেখবে কি করতেছেন মানে জোরে জোরে ঠাসা মেরে সেগুলো কি করেন দেখবে চূর্ণ বিচূর্ণ গুঁড়ো গুঁড়ো করেন এই যে পান সুপারি দেখবে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ওই যে যে পাত্রটা ওটাকে আসলে হামান দিস্তা বলে ঠিক আছে এটা শুধু পান সুপুরি গুঁড়ো করার ক্ষেত্রে না অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়ে গেলো জিনিস তো এটা আমরা পরে এটা ভিতরে আলোচনা করবো এই ভ্রমণখানিতে তো আপাতত মনে রাখো যে দ্রব্য সামগ্রী গুঁড়ো করার জন্য যে ব্যবহৃত পাত্র দণ্ড ঠিক আছে সেটাকে কি বলে হামান দিস্তা এবার আসো মহাথেরো লাগবে এটা আমাদের মহাথেরো দাগাও সবাই দেখো বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরু মনে রাখবে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরুকে কি বলা হয় মহাথেরো দেখবে ঠিক আছে মহাথেরো যারা বৌদ্ধ ভিক্ষুক বা যারা বৌদ্ধ ফুঙ্গি বৌদ্ধ মানে জনবসতি এলাকার মানুষজনের একজন প্রধান ধর্মগুরু থাকেন তাকে আমরা বলি মহাথেরো এই শব্দ তোমরা মনে রাখবে মহাথেরো ঠিক আছে মহাথেরো বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরুকে কি বলা হয় মহাথেরো বলা হয় ওকে তারপর এবার আসো চিয়া এটা লাগবে দাগিয়ে ফেলো আচ্ছা শোন আমাদের দেশে যেমন আমরা কারেন্সি আমাদের মুদ্রাকে আমরা কি বলি টাকা তাই না ইন্ডিয়া বলে রুপি ঠিক আছে আমেরিকায় যেমন ডলার ওই রকম ভাবে মিয়ানমার আমাদের পাশের দেশ এই মিয়ানমার এর মুদ্রা বা টাকাকে বলা হয় চেয়ার ওকে ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করো চিবর চিবর দাগিয়ে ফেলো যারা বৌদ্ধ ভিক্ষুক তোমরা যারা বিভিন্ন ইংলিশ সিনেমা ধরো জ্যাকি চ্যান বা জেটলি সিনেমা যদি দেখে থাকো চায়না বা তোমার সিঙ্গাপুর কেন্দ্রিক বা ধরো মায়ানমার কেন্দ্রিক বিভিন্ন যে সিনেমাগুলো বৌদ্ধিস্ট যেসব দেশ হুম যেসব দেশে বুদ্ধরা বাস করে তো খেয়াল রাখবে সেটা হলো বৌদ্ধ প্রধান যে এলাকাগুলো ওখানে না যেসব বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা থাকে দেখবে মাথায় টাক এবং গায়ে দেখবে গেরু কালারের মানে আরো সহজ করে বলা যায় যে ধরো এই যে কালারটা খেয়াল করো এই যে ডিপ এই রকম ডিপ বা ডিপ অরেঞ্জ ঠিক আছে একটা কালার তারা দেখবে মানে একটা চাদর গায়ে দেয় হ্যাঁ পরনে থাকে লুঙ্গির মতো যে চাদর থাকে সেটার কালার ওরকম গায়ের চাদরটাও ওই রকমই তো ওইটাকে আমরা বলি চিবর হ্যাঁ বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের পরিধে গৌরিক মানে গৈরিক পোশাক বিশেষ এটা মনে রাখবে চিবর ওকে তারপরে খেয়াল করো তাহলে চিবর কি চিবর হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের পরিধে গৈরিক পোশাক বিশেষ ওকে এটা লাগবে আমাদের তারপরে সব ফুঙ্গি 
ফুঙ্গি দেখো মায়ানমার অঞ্চলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত ওই যে একটু যে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কথা বললাম তো ওরা এটা তো চিপটটা হচ্ছে ড্রেস আর যে ব্যক্তি তাদেরকে আমরা বলি ফুঙ্গি মনে রাখবে মায়ানমার অঞ্চলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত ভিক্ষুকদেরকে কি বলা হয় ফুঙ্গি বলা হয় মনে থাকবে মায়ানমার অঞ্চলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিতদেরকে কি বলা হয় ফুঙ্গি দাগিয়ে ফেলো এটা আমরা প্রবন এই ভ্রমণখানিতে বারবার পাবো ওকে তারপর পরে পৃষ্ঠা আসো লাস্ট দুটো শব্দার্থ খেয়াল করো প্যাগোডা এটা দাগিয়ে ফেলো আমাদের মুসলমানদের যেমন প্রার্থনার স্থান মসজিদ হিন্দুদের যেমন মন্দির ঠিক আছে খ্রিস্টানদের যেমন চার্চ বা গির্জা ওরকমভাবে বৌদ্ধদের হচ্ছে বৌদ্ধ মন্দির যেটাকে বলা হয় প্যাগোডা মনে রাখবে বৌদ্ধদের ওকে সবাই একটু খেয়াল করো বৌদ্ধদের ধর্ম মন্দির বা মন্দির যেটা প্রার্থনা স্থান যেটা সেখানে আমরা কি বলবো প্যাগোডা বলবো লাক্ষা এটা অনেকে বোঝে না ভালো করে শোনো আমরা ভ্রমণখানে যখন পড়তে যাব দেখবো বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা না ভিক্ষা করে হ্যাঁ মজার ব্যাপার আমরা তো ভিক্ষুকদেরকে ওইভাবে পছন্দ করি না কিন্তু মিয়ান এই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের অনেক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় যেটা আমরা পড়াশোনা পাবো আপাতত তোমরা যেটা খেয়াল করো এই যে বৌদ্ধ ভিক্ষুক যারা তাদের হাতে প্লেট থাকে না থালা তো আমাদের দেশে তো দেখা যায় ভিক্ষুকের হাতে থালা নিয়ে বা বাটি নিয়ে ভিক্ষা করছে বলে না মা দুটা ভিক্ষা বা এরকম বলে না তো ওরকমভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হাতে কিন্তু একটা প্লেট থাকে হ্যাঁ থালা সেই থালাটা লাক্ষা দিয়ে তৈরি হয় লাক্ষা জিনিসটা কি দেখো গালা বা লাল রঙের বৃক্ষ নির্যাস এক কথা শেষ গাছের রস যারা বোঝো নেই তোমরা যে রাবার ইউজ করো ইরেজার ওটা যেমন কিন্তু গাছের রস হ্যাঁ রাবারটা কিন্তু গাছের রস ঠিক ওরকমভাবে ওই লাক্ষাটা আসলে এক ধরনের গাছের দেখো লাল রঙের বৃক্ষ নির্যাস এটা মনে রাখবে এক ধরনের গাছে কি রস গালা ওকে তো এটা অনেক সময় আসে লাল রঙের বৃক্ষ নির্যাসকে এক কথা কি বলে অপশনও থাকতে পারে লাক্ষা গালা বা এরকম দেওয়া থাকতে পারে লাক্ষা গালা একই কথা এক ধরনের বৃক্ষ নির্যাস লাল রঙের বৃক্ষ নির্যাস এটা মনে রাখবে এটা আসে হ্যাঁ ঠিক আছে লাক্ষাটা তাকে স্টার দিয়ে রাখো তাহলে আমাদের মোটামুটি শব্দার্থ টিকা শেষ হলো লেখক পরিচিতি শেষ হলো আমরা এখন তাহলে কিসে যেতে পারি মূল প্রবন্ধে যেতে পারি ওকে সবাই চলে আসো মঙ্গুর পথের প্রথম পৃষ্ঠায় ওকে একটু খেয়াল করো মঙ্গুর পথে বিপ্রদাস বড়ুয়া তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে চট্টগ্রামের মানুষ মনে রাখবে আমাদের লেখক বিপ্রদাস বড়ুয়া কোথাকার মানুষ চট্টগ্রামের কাজেই চট্টগ্রামের ওই পাশে কিন্তু কি মিয়ানমার শহর হ্যাঁ তোমাদেরকে আমি কিছু বেসিক জিনিস এখনই বুঝে দেবো ম্যাপের মাধ্যমে আগে খেয়াল করো এই বিপ্রদাস বড়ুয়া ছোটবেলা থেকে চট্টগ্রামের মানুষ হয়েছেন এবং মিয়ানমারের মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে গাছ গাছ অনেক গল্প শুনেছেন তো ওনার ইচ্ছা ছিল কোনোদিন ওইদিকে বেড়াতে যাবেন হ্যাঁ তো সেটা তার জীবনে ঘটেছিল যখন সেই কাহিনিটাই তিনি কি করেছেন এখানে সুন্দর করে ভ্রমণ কাহিনি হিসেবে তুলে ধরেছেন মনে রাখবে এটা দেখো খেয়াল করে সন্ধ্যের আমি রিডিং পড়ে দিচ্ছি সবাই একটু আমার সাথে সাথে দেখবে এবং দাগে নিবে সন্ধ্যের খেয়াল করো আলো আধারিতে চব্বিশে মে দুই হাজার এক মিয়ানমারের যেটা বর্তমানে মিয়ানমার আগে কিন্তু নাম ছিল বার্মা হ্যাঁ আমরা ছোটবেলায় বার্মা নামটা শুনেছি তো এখন মিয়ানমার আগে নাম ছিল বার্মা তো মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মঙ্গুর পথে নেমে আমার চোখ মানে মুখ চোখ কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল তো তোমরা আগে দাগাবে কি কি দাগাবে প্রথম দাগাবে চব্বিশে মে দুই হাজার এক এই লাগবে এটা আমাদের দাগে ফেলো সেটা হলো লেখক বিপ্রদাস বড়ুয়া মঙ্গল শহরে গিয়েছিলেন দুই হাজার এক সালের চব্বিশে মে সবাই দাগে নাও দুই হাজার এক সালের চব্বিশে মে উনি কোথায় গিয়েছিলেন মঙ্গলতে গিয়েছিলেন বারমার সীমান্ত শহর হ্যাঁ আমি এটা বুঝে দিচ্ছি কিভাবে এটা কোন দিকে সেটা আমি বোঝাচ্ছি তার পরের লাইন দেখো লেখা এই যে তিনি গেলেন সেখানে নামা মাত্র তার মুখ চোখ কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়লো এটার মানেটা আবার কি আসলে তোমরা যারা নতুন দেশে গিয়েছো বা নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছো দেখবে সেই জায়গায় যাওয়া মাত্র কি হয় একটা অন্য কোনো ভালো লাগার অনুভূতি কাজ করে এটাই বোঝাচ্ছে উনি যখন মিয়ানমারের মঙ্গল শহরে নামলেন ওনার মুখ চোখ কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়লো অর্থাৎ নতুন জায়গার প্রতি অচেনা অদেখা জায়গার প্রতি মানুষের যে স্বভাব শুধু কৌতূহল ভালো লাগা বা ভালোবাসার কাজ করে সেটা কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে চাইলে তোমরা এটা পাশে লিখে রাখতে পারো 
এই লাইনটা অনেক সময় অনেক এমসি কিউ বহুপদী বা অনেক সময় এই আসে যে কি বোঝাচ্ছে আসলে এখানে বোঝাচ্ছে অচেনা আবেগ উপচাপড়া বলতে নতুন জায়গার প্রতি স্বভাব সুরভ যে কৌতূহল সেটা বোঝাচ্ছে হ্যাঁ কিউরিয়সিটি ভালো লাগা সেটা বোঝাচ্ছে তারপরে আসো মঙ্গডু আমাদের টেকনাফের ওপরে মঙ্গডু আমাদের টেকনাফের ওপারে দাগিয়ে ফেলো আমি বুঝে দিচ্ছি একটু পরেই আগে দাগাও মাঝখানে নাফ নদী দাগাও ওকে তারপরে খেয়াল করো মঙ্গডু সবাই একটু খেয়াল করো মঙ্গডু বার্মার পশ্চিম সীমান্তের শহর আগে এটাও দাগাও আমি এগুলো তোমাদেরকে সবই বুঝে দিচ্ছি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে জিনিসটা সেটা সবাই একটু বাংলাদেশে একটা ম্যাপ আমি দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো সবাই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের বাংলাদেশের বর্ডার এলাকায় কিন্তু দুটো দেশ একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এই যে দেখো একদম এখান থেকে শুরু করে এইটা পুরো এই এলাকা এই এলাকা থেকে এই পর্যন্ত এই দিকটা পুরোটাই কিন্তু ইন্ডিয়া হ্যাঁ তার নিচে এই এলাকাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মিয়ানমার হ্যাঁ এই দিকটা হচ্ছে মিয়ানমার তো আমাদের বাংলাদেশের এই এইটা যা এই জায়গাটা কিন্তু কক্সবাজার মনে রাখবে বাংলাদেশের এই জায়গাটা কক্সবাজার এই যে নিচে এই জায়গাটা এটা হচ্ছে টেকনাফ বাংলাদেশের শেষ সীমান্ত একদম টেকনাফ উপজেলা এই টেকনাফ এই টেকনাফের এই পারে মিয়ানমারের যে শহর সেটা হচ্ছে মঙ্গডু এইটা তোমাদেরকে মনে রাখলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জায়গাটা যে শহর সেটাই হচ্ছে মঙ্গডু ওকে এখন খেয়াল করো ভালো করে এই যে এপাশে বাংলাদেশের টেকনাফ এপাশে মঙ্গডু মাঝখানে একটা বর্ডারের নদী আছে এই নদীটার নাম হচ্ছে নাফ নদী এটা তোমরা মনে রাখবে এটা তোমাদের বড় হলো সারা জীবনে লাগবে তোমরা যখন বড় হবে বিশেষ পরীক্ষা দিবে বিভিন্ন সময় এটা লাগে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের সীমান্তে কোন নদী আছে নাফ নদী হ্যাঁ এই নদীটা একটা বর্ডার মনে রাখবে নদীর এপাশে বাংলাদেশের টেকনাফ আর নদীর ওপাশে মিয়ানমারের কি মঙ্গডু শহর বুঝতে পেরেছ এবার তো তোমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে একটা জিনিস সেটা হলো এই যে বাংলাদেশ বা ম্যাপ বাংলাদেশের ম্যাপ আসলে যে কোনো দেশের ম্যাপ বা যে কোনো ম্যাপের সবসময় মনে রাখবে উপরটা হচ্ছে উত্তর সাইড সবসময় মনে রাখবে উপরটা হচ্ছে উত্তর সাইড আর নিচটা হচ্ছে দক্ষিণ সাইড হ্যাঁ তো বাংলাদেশের এই ম্যাপ ম্যাপের উপরটা কী তাহলে উত্তর নিচটা দক্ষিণ আর এই ডান পাশটা এই ডান পাশটা সবসময় মনে রাখবে এই ডান পাশটা হচ্ছে পূর্ব ওকে আর বাম পাশটা হচ্ছে পশ্চিম এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো এই যে জিনিসটা খেয়াল করো সবাই দেখো খেয়াল করে তো এই যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ম্যাপ তো তোমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো এই ম্যাপের উপরটা উত্তর নিচটা দক্ষিণ ডান পাশটা হচ্ছে পূর্ব দিক ঠিক আছে তাহলে বাংলাদেশের টেকনাফের পূর্ব থেকে কি মিয়ানমারের মঙ্গডু শহর তাহলে কোশ্চেন যদি আসে এই যে মঙ্গডু শহর দেখো খেয়াল করে এটা মঙ্গডু শহর মিয়ানমার যদি এই দেশটা হয় এই পাশটা হয় তাহলে মিয়ানমারের কোন সাইডে মঙ্গডু দেখো খেয়াল করে মিয়ানমারের কোন সাইডে মঙ্গডু পশ্চিম দিক হবে না এটা যদি মিয়ানমার হয় মনে করো এটা মিয়ানমার তো মিয়ানমারের পশ্চিমে হচ্ছে মঙ্গডু শহর বাংলাদেশের পূর্বে আর মিয়ানমার কিন্তু পশ্চিমে এই শহরটা খেয়াল করেছো তো যারা বুঝাচ্ছ আর টেকনাফ এবং মঙ্গুর মাঝখানে সীমাতে কোন নদী নাফ নদী ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো আবার ম্যাপটা আমাদের একটু পরে আবার লাগবে আমি আগে এটা বুঝি তাহলে খেয়াল করো এই যে দেখো মঙ্গু আমাদের টেকনাফের ওপারে মাঝখানে নাফ নদী আশা করি তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ মঙ্গু বার্মার পশ্চিম সীমান্তের শহর এখন এটাও নিশ্চিন্তে বুঝতে পেরেছ ব্রিটিশ যুগের খেয়াল করো ব্রিটিশ যুগের বহু আগে থেকে চট্টগ্রামের সঙ্গে তার যোগাযোগ তার মানে এদেশে ব্রিটিশরা আসারও অনেক আগে থেকেই এই মঙ্গু শহরতে আমাদের চট্টগ্রামের মানুষদের যাতায়াত ছিল আমি আবারও বলছি ভালো করে শোনো ওকে সেটা হলো ব্রিটিশরা আমাদের দেশে যখন আসে তারও অনেক আগে থেকেই ঠিক আছে মায়ানমারের এই মঙ্গু শহরের সাথে এদেশে মানুষের কী ছিল যাতায়াত ছিল মানে এদিকে যোগাযোগ ছিল অনেক আগে থেকেই ঠিক আছে দেখো কখনো ছিন্ন কখনো নিরবিচ্ছিন্ন মানে কখনো কোনো গ্যাপ পড়েছে কখনো একটা না চলেছে যোগাযোগটা এইভাবে চলে আসছে পাদ্রি মেস্টো সেবাস্টিন মানব্রেক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পথে আসেন দাগাতে হবে এটা সবাইকে দাগিয়ে ফেলো ফাদার চার্চের ফাদারকে মেস্টো সেবাস্টিন মানব্রেক দাগিয়ে ফেলো সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পথে আসেন তার মানে এই পথ ধরে আমাদের দেশে কে এসেছিলেন সেভেনটিন সেঞ্চুরির মাঝামাঝি টাইমে দেখো সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেকে এসেছিলেন মেস্ট্রো সেবাস্টিন মান্ডিক কোশ্চেন সাম তো ওনার নামটা আসে না কোশ্চেনটা আসে এরকম মেস্ট্রো সেবাস্টিন মান্ডিক কোন সময়ে মঙ্গল থেকে এদেশে এসেছিলেন কোন সময় এসেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেভেন্টিন সেঞ্চুরির প্রথম হাফে প্রথম দিকে ওকে আচ্ছা তারপরে আসো তারও একশো বছর আগে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে তার মানে মেস্টার সেবাস্টিন মান্ডিক আসারও একশো বছর আগে থেকে আমাদের দেশে চট্টগ্রামে কারা বাস করত পর্তুগিজরা ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো দেশের মানুষ হ্যাঁ দেখো খেয়াল করে তো তারা নিজেদের বসতির জায়গাকে ব্যান্ডেল বলতো এটা লাগবে সবাই দাগিয়ে ফেলো সবাই দাগিয়ে ফেলো তোমাদের কোশ্চেন লাগবে যে ব্যান্ডেল কি এটা লাগবে কিংবা পর্তুগিজদের বসতির জায়গাকে ওরা কি বলতো মনে রাখবে ওরা বলতো ব্যান্ডেল এটা লাগবে আমাদের চট্টগ্রামে এখনো ব্যান্ডেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে এটাও দাগিয়ে ফেলো মনে রাখবে ব্যান্ডেল রোড কাদের স্মৃতি বহন করছে পর্তুগিজদের অর্থাৎ আমাদের দেশে চট্টগ্রামে যে একসময় পর্তুগিজরা ছিল তার প্রমাণ চট্টগ্রামে এখনো ব্যান্ডেল রোড আছে এটা মনে রাখবে চট্টগ্রামে যে ব্যান্ডেল রোড আছে কেন আছে কারণ একসময় সেই এলাকায় পর্তুগিজরা থাকতো আর পর্তুগিজরা নিজেদের বসতির জায়গা থাকার জায়গাকে কি বলতো ব্যান্ডেল বলতো তার মানে চট্টগ্রামের ওই ব্যান্ডেল রোড একসময় পর্তুগিজরা থাকতো ক্লিয়ার এরপরে আসো পরের প্যারায় খেয়াল করো সন্ধের আধার ঘনি আসার পর আমরা অভিবাসন ও শুল্ক দপ্তর ছেড়ে থেকে ছাড়া পেয়ে খাঁচা ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম এই যে দেখো সন্ধ্যার আধার ঘনি আসার পর অর্থাৎ ওনারা যখন মঙ্গল শহরে প্রবেশ করলেন দেখো অভিবাসন নেই ইমিগ্রেশনের অফিসের কাজ কারবার সেরে ট্যাক্স অফিসের কাজ কারবার সেরে ছেড়ে মানে থেকে মানে পার পেয়ে যখন তারা কি করলেন যখন তারা মঙ্গলসরে প্রবেশ করলেন উনি নিজেকে ভাবছেন খাঁচা ছাড়া পাখির মতো এই জায়গাটা দাগাবে খাঁচা ছাড়া পাখির মতো তার উপরে লিখে রাখো স্বাধীন এর উপরে লিখে রাখো স্বাধীন অর্থাৎ এই যে ইমিগ্রেশন এবং ট্যাক্স অফিসের কাজ করা হচ্ছে যখন এই মঙ্গলসরে প্রবেশ করলেন তার এখন স্বাধীন যেদিকে সেদিকে যেতে পারবেন ঘুরতে পারবেন ফিরতে পারবেন তো খাঁচা ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম তো খাঁচা ছাড়া পাখির পাশে লিখে রাখো স্বাধীন সবাই লেখো স্বাধীন কারণ কথাটা লাগবে তোমাদের বিভিন্ন সময় কোশ্চেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আসে এগুলো তোমাদের লাগবে হ্যাঁ দাগিয়ে ফেলো স্বাধীন তারপরে আসো খেয়াল করো এই পথে আসতে পেরে খুশি হয়েছি পথে আরাকান পড়বে আরাকান রাজ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত আরাকান রাজ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী মৃাও উ দেখতে পাবো সবাই দাগিয়ে ফেলো আরাকান রাজ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী মৃাও উ এটা লাগবে তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো একসময় আচ্ছা আগে আমি প্যারাটা শেষ করে দিই তাহলে তোমাদের বোঝাতে সুবিধা হবে তাহলে উনি আচ্ছা একটু পরে দেখাচ্ছি একসময় আরাকান বার্মা হতে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল তার পরিধি ছিল উত্তরে ফেনী নদী থেকে খেয়াল করো আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূল দাগিয়ে ফেলো পরিধি মানে আসলে এরিয়া এখানে পরিধি বলতে আসলে এরিয়া বোঝাচ্ছে দাগাও তার পরিধি মানে এখান থেকে দাগাবে তার পরিধি ছিল উত্তরের ফেনী নদী থেকে আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূল একটু দাগে ফেলো আগে আমি এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে একটু খেয়াল করো লেখক বাংলাদেশের ম্যাপটা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে লেখক কিন্তু চিটাগাং মানে চট্টগ্রাম এলাকার মানুষ হ্যাঁ তো ছোটবেলা থেকে উনি মিয়ানমার বা এই যে মিয়ানমারে এই এলাকাতে মুংরুতে একটা পুরনো রাজধানী ছিল মানে পুরনো শহর ছিল পুরনো একটা রাজ্য ছিল যার নাম কি মৃাউক উ ভালো করে শোনো আরাকান রাজ্য যেটাকে বলে আরাকান রাজ্যের রাজধানী ছিল মৃাউক উ তো খেয়াল করো খুব মনোযোগ দিয়ে তোমরা সেটা হলো এই যে উনি কেন উনি তো ইচ্ছা করলে এখান থেকে প্লেনে করে মিয়ানমারে যেতে পারতেন তারপরে মুংরুতে সব জায়গায় ঘুরতে পারতেন উনি কেন সড়ক পথে বাই ওয়ে সড়ক পথে কেন উনি মেরাউকুর যাচ্ছে সরি মঙ্গু যাচ্ছেন কারণ এই 
টেকনা পার হয়ে সড়ক পথে মংরু যেতে গেলে মাঝখানে একটা পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজধানী মানে পড়বে সেটার নামই হচ্ছে মৃও উ এক সময় এই এলাকাটা ছিল আরাকান ভালো করে শোনো এই যে ম্যাপ লাইনটা যে আমরা পড়ে শোনালাম তার পরিধি ছিল উত্তরে বাংলাদেশের ম্যাপের উত্তরটা কি এই সাইড তাই না উত্তরে এইখানে আছে ফেনী নদী ভালো করে শোনো এইখানে আছে ফেনী নদী ঠিক আছে এই উত্তরে ফেনী নদী থেকে খেয়াল করো এই ফেনী নদী থেকে এই নিচে এদিকে আছে মানে বঙ্গোপসাগরের ভিতরে আন্দামান দ্বীপ ঠিক আছে অনেক নিচের দিকে তো এই পুরো এলাকাটা ভালো করে শোনো এই যে পুরো এলাকা একসময় এই পুরো এলাকাটা ছিল কি আরাকান রাজ্য এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের আমি দেখো সার্কেল করে দিয়েছি এটাই হচ্ছে পরিধি মানে এরিয়া তো কথা হচ্ছে একসময় এটা একটা রাজ্য ছিল যার নাম ছিল আরাকান রাজ্য আর সে আরাকান রাজ্যের রাজধানী ছিল মৃউক উ যেটা এইখানে এবার বুঝতে পেরেছো রাজধানীটা এখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এখন ওখানে যেন আমাদের দেশে মহাস্থান করাচ্ছে না কুমিল্লা ময়নামতি বা পাহাড়পুর এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই রকম এখানে একসময় কি ছিল রাজ্য ছিল যার না রাজ্যের রাজধানী ছিল মৃউকু সেটা এখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তো উনি সড়ক পথে দিক দিয়ে যাচ্ছেন যে মৃউকু দেখে যাবে দেখে যাবেন ওকে তারপরে আসো ওকে তারপরে এইখানে আমরা চলে আসি খেয়াল করো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে উনি কেন সড়ক পথে মৌন্ড যাচ্ছিলেন কারণ আরাকান রাজ্যের প্রাচীন যে রাজধানী মৃউকু সেটা দেখতে পাবেন সেই জন্যই ঠিক আছে তারপরে আসো সেখানে এসে পড়েছি এখন তার মানে উনি কোথায় চলে আসছেন ওই মৃউকুতে চলে এসেছেন মৃউকু কেননা দেখার ইচ্ছে বা সেটাও খেয়াল করো আরাকান রাজ্যের এই মৃউকুতে যে রাজধানী ছিল সেখানে আমাদের বাংলাদেশের দুজন বিখ্যাত কবিও থাকতেন দেখো আরাকান রাজ্যের রাজসভায় দৌলত কাজী ও আলাল সাহিত্য চর্চা করেছেন যাদের সম্পর্কে আমি কি করেছি শব্দার্থ টিকায় তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার তাহলে এটা আমাদের লাগবে সবাই একটু এটাও দাগাবে এটাও স্টার চিহ্নতে দাগাতে পারো আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আরাকান রাজ্যের রাজসভায় কারা কারা সাহিত্য চর্চা করতেন দৌলত কাজী এবং আলাওল তোমাদেরকে আমি বলেছি সব দপ্তরকে পড়ানো সময় এই যে একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং ক্রিয়েটিভ ক নাম্বার জন্য দৌলত কাজী কোন শতকের কবি সতেরো শতকের আবার ধরো আলাউল কোন শতকের কবি ইনিও সতেরো শতকের আর আরেকটা কোশ্চেন যেটা আলাউল নিয়ে আসে সবসময় সেটা হলো পদ্মাবতী আলাউলের বিখ্যাত রচনা কি পদ্মাবতী তার শ্রেষ্ঠ রচনা ওকে গেল এটা শেষ এবার আমরা আসি মূল ভ্রমণ কাহিনীতে দেখো ছেলেবেলা থেকে ছেলেবেলা থেকে চট্টগ্রামের পাশে অপরূপ মিয়ানমারের কথা শুনে এসেছি রূপকথার গল্পের মতো আসলে রূপকথার রাজ্য যেমন হয় রূপকথার গল্পে রাজ্যগুলোর কথা যেমন শোনা যায় স্বপ্নের মতো মানে অনেক সুন্দর গাছগাছালি ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশ উনিও ছোটবেলা থেকে এই রূপকথার গল্পের মতোই মিয়ানমারের এই মঙ্গু শহর বা মিয়ানমার সম্পর্কে শুনে এসেছেন এটা দাগাও এই জায়গাটা রূপকথার গল্পের মতো আজ তা আজ তা বাস্তবে ভেসে উঠল সুন্দর আলো ছায়ায় মানে উনি যখন মঙ্গু শহরে মিয়ানমার শহরে প্রবেশ করেছে মিয়ানমারে তখন কি সন্ধ্যাবেলা ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করো অন্ধকার প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে মানে প্রায় পুরো অন্ধকার হয়ে এসেছে আকাশে মেঘের কোলে শুক্ল পক্ষের চাঁদ এই যে দাগে ফেল উনি যখন মিয়ানমারে মঙ্গু শহরে প্রবেশ করলেন কোশিন দাসে তখন আকাশে তখন কোন পক্ষের চাঁদ ছিল আকাশে তখন শুক্ল পক্ষে চাঁদ ছিল দাগিয়ে ফেলা আর শুক্ল পক্ষ জিনিসটা আমি তোমাদেরকে শব্দতে বুঝিয়ে দিয়েছি ওকে তারপরে আসো আমার হাতে ও কাঁধে ঝোলাঝুলি ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ মানে কাঁধ হাত বোঝাই করা কি ব্যাগ তারপর আচ্ছা ঝোলাঝুলি শুল্ক অফিসে চৌহদ্দি পেরিয়ে পঞ্চাশ কদম না যেতেই বা দিকে বড় বড় রেস্তোরা প্রায় জনমানভীন দাগাতে পারো শুল্ক অফিস আমরা পড়েছি ট্যাক্স অফিস চৌহদ্দি মানে এরিয়া চৌহদ্দি মানে এরিয়া ট্যাক্স অফিসের এরিয়া পেরিয়ে পঞ্চাশ কদম যেতে না যেতে বাম দিকে বড় বড় কি রেস্তোরা দাগিয়ে ফেলো তাহলে শুল্ক অফিসের কত কদম যেতে না যেতেই বিভিন্ন বড় বড় রেস্তোরা পঞ্চাশ কদম কোন দিকে বাম দিকে আর এখানে মনে রাখবে প্রায় জনমানভীন কেন আসলে তো সন্ধ্যাবেলা সব কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে কি মানুষজন বর্ডার ক্রস করে সব বন্ধ হয়ে গেছে যেহেতু স্বাভাবিকভাবে কি এখন কোনো মানুষজনও নেই ওকে 
डान दिखे मोर घूरते देखी एक मियांमार कुमारी पानी पसरा नहीं बस पानी पसरा मैं बुझते जमन धर को एक जगह जो जाए देखिए घाटे बॉर्डर एलिका कि है अने के रस्तार पास ही देखें विभिन्न रकम कोक फांडा सेभेन आप विभिन्न रकम पानी नहीं कि पानी दोकान नहीं बसे ना ओ रकम एके बारे झुपड़ी दोकान कुमार दोकान पास ही सरकम दोकान तर पर सामने शुरू होड़ीघर दोकान पथे नेमे पड़े तरुण तरुणी पुरुष मे पुरुष सब एक खेल करो तर खेल करो पथे पथे मियानमारे कदम मान कि सर कदम मान कि अच्छा कदम मैं पहा पंचाश कदम मैं पंचाश पा फिलते ना फिलते ही देखे बा देखे बड़ बड़ रेस्तोरा थैंक यू के रजित लाल कुंडू ठीक है तर खाल करो पथे पथे मियानमारे रंगीला जुवती तरुणी ठीक है रंगीला आसने क्यों एक बी कल हासि मुखर मैं सब समय हासि खुशी प्राणवंत मन रखे उच्च शब्दे हास हासि खुशी प्राणवंत कारा जुवक युवती मैं वोने प्राय सबाई देखे कि सूंदर कलरफुल और ड्रेस पड़े मने रखे सूंदर सूंदर कि हासि खुशी प्राणवंत सूंदर ड्रेस पड़े ता कि देखिए दोकानपाट कर गल्प गुजब कर तपर देखो बाड़ी सामने दोकान बहरे दाड़े आव क्यों मैं क्यों क्यों दोकान सामने दाड़ी आ जुबोग, जुबोती प्रौर वृद्ध एक ही कथा मैं अल्प बयसी बोलो यांग बोलो वयस्क बोलो सबा कि मैं दाड़ी आओ बस आल्प कर रखम मियानमारे सबा लुंगी पड़े मियानमारे सबा कि पड़े लुंगी पड़े मेरे पर लुंगी और झलमल ब्लाउज जतियों जामा बाजी ये दागिए फेल मेरे पर देखा जाए मियानमारे मेरे पर लुंगी और झलमले ब्लाउज जतियों जामा बा गेंजी देखा जाए चूले फुल गोजा चिरुणी और रिबन फीते दागे फेल तेल मियानमारे बसिभाग मेरे पर थे लुंगी थे और ऊपर क्या थे ब्लाउज जतियों जामा बा गेंजी और माथार चूले फुल गोजा थे मैं देखा गया फीते दिए कि चूल बेधे रखे चिरुणी दिए रखे और फुल देवा था ठीक अच्छा तरह आसो खेल करो पांच दिए एक पाइका चले जा पांच दिए एक पाइका चले जा ख्याल करो तीन चार रिक्शा दागे फेल तीन चार रिक्शा ये तुम्हारा लागे हमें आस पर तो तुम्हारा जरा पाइका बोझना देश में जो रिक्शा भलोक शोन देश में जो चलाचल क्षेत्र में सब समय क्यूज करी रिक्शा यूज करी मियानमारे सबा यूज कर पाइका मियानमारे सबा कि यूज कर पाइका यूज कर ठीक है वो तो तीन चार रिक्शा तब एक डिफारेंस आज रिक्शागुलो देखें ख्याल कर रिक्शार डिजाइन जो तुम्हारा बोझाते चाह देखिए पिछले दुई चाका और ऊपर सामने आक चा थे तैना कंतु पाइकार बेपारे सल जेमन पशापी दुई चाका थे ना सामने एक पिछले एक ये पास मैं जान कि पास कैरियर लागान एरक ओके तुम्हारा जरा अनेक सिनेमाते ही पा मुन्ना भाई एम विबीएस देखे हिंदी शाहरुख खान सरि तर मन करो अनेक आख्यात सिनेमा शोले देखे वोने देखिए अमिताभ बच्चन और ओ धर्मेंद्र एक गान आ ये दोस्ती हमने ही भूलेंगे वो गान तो देखे अमिताभ बच्चन जे मैं चला चलो मोटरसाइकेल देखो पास कैरियर लागाना चलो ख्याल कर धर्मेंद्र बस ओ रकम पाइकार्ट हाँ ये विभिन्न हिंदी सिनेमा विभिन्न सिनेमा तो देखा जाए मियानमार एक कमन मियानमार एक कमन बेपार तीन चार रिक्शा जरा पाइकार हाँ ओके तर खाल करो तो जेमन मोटर बैक पास चाका लागिए कैरियारे बहु बाच्चा बसते परे ए प्राय तेम ओके सारा मियानमारे रिक्शार बदले पाइका ये बोल देश जो सबखने रिक्शा चले और वो सबखने कि चले पाइका चले स्थानीय मुसलमान एक चिटिया चालक एक चिटिया मैं पुरोपुर दखले मन रखे तो वोकार सब पाइक चालक साधारण कारा वोकार मुसलमान स्थानीय मुसलमान मैं ओखानकार मुसलमान तो वोकार पाइकार चालक कारा ओखानकार मुसलमान ये मन रखे ठीक है तरह देखो मंगडुर व्यवसा प्राय दखले और हिंदूराव आरा चट्टग्राम से दीर्घ दिन धरे आ तरह आसो उन्नी जे होटेले गलें सबा एक ख्याल रखे 
সেটা হলো দেখো খেয়াল করে ইউনাইটেড হোটেলে পৌঁছলাম এইটা একটা লাগবে উনি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যখন মিয়ানমারে গেলেন প্রথমে যে হোটেলে গিয়েছিলেন সেটা হলো ইউনাইটেড হোটেল দাগিয়ে ফেলো কিন্তু জায়গা হলো না তাহলে উনি প্রথমে কোন হোটেলে গিয়েছিলেন ইউনাইটেড হোটেল কিন্তু সেখানে গিয়ে কি জায়গা পাননি কি আর করা আগে ভাগে মানে উনি তো শেষের দিকে সন্ধ্যার দিকে গিয়েছেন আগে সব সিট বুক হয়ে গিয়েছে আগে ভাগে যারা গেছে তারা জায়গা দখল করে নিয়েছে ওকে প্রায় অনাথের মতো বোচকা বুচকে নিয়ে নতুন হোটেলের উদ্দেশ্যে চললাম বোচকা বুচকে মানে ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ এই যে ঘাড় কাঁধ হাতে যে ব্যাগ টেস্ট সব কিছু নিয়ে কি করলাম অনাথ মানে কিছু নেই কোথাও যাওয়া যাক নির্ঘ অবস্থা নিয়ে আমি কি করলাম অন্য হোটেলের উদ্দেশ্যে চললাম আমরা খুঁজে পেতে পেতে যে হোটেল পেলাম ওটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেল হোটেল পেলাম তার অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হবে মানে হোটেল এতই করুণ অবস্থা যে কি আর বলবো এরকম দেখো বেড়ার ঘরের দোতলায় মাছ বারান্দায় বসেই খেয়াল করো আবার বেড়ার ঘরের দোতলায় মাছ বারান্দায় বসে তাহলে বেড়ার ঘরের দোতলা দাগাতে পারো ঠিক আছে যে হোটেলটা ছিলেন তার বেড়ার ঘর ছিল বসেই টের পেলাম এটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেল হতে পারে তার মানে যে হোটেলটা প্রথম রাত ছিলেন সেটা কি ফোর্থ ক্লাস হোটেল মানে চতুর্থ শ্রেণীর হোটেল হতে পারে ঠিক আছে এটা দাগে ফেলো তাহলে তোমাদের কাজে লাগবে তারপরে দেখো কাঠের মেঝে কাঠের যেমন তেমন দেয়াল তাহলে যে হোটেলে উনি প্রথম দিন মঙ্গুতে ছিলেন তার মেঝে কেমন ছিল কাঠের ছিল দেয়াল কিসের ছিল কাঠের ছিল ওকে বিছানায় গিয়ে পরক করে দেখি উঁচু নিচু চষা জমির মতো তোষক মনে রাখবে বিছানাকে কি দেখলেন উঁচু নিচু চষা জমির মতো জমিতে হাল চাষ দিলে মাটি উঁচু নিচু হয়ে থাকে না ওই রকম তোষক উঁচু নিচু ঠিক আছে তো দাগিয়ে ফেলো উঁচু নিচু চষা জমির মতো কি ছিল বিছানা মশারিও খেয়াল করো মশারিতে বিচিত্র বিপরীত ধর্মী নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ দাগিয়ে ফেলো আসলে এটা হওয়ার কারণটা কি একটা মশারি যদি দীর্ঘদিন তুলে রাখা হয় ফেলে রাখা হয় ইউজ না হয় তাহলে সেটা কি হবে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে এখানে তাই ঘটেছে ওনার যে হোটেলে গেছে হয়তো কেউ থাকেই না ঠিক আছে সেই জন্য এরকম মানে ব্যবহার না করা কোনো বিস্তৃত উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল মাথার উপরে পাখা আছে কিন্তু রাত নয়টার পরে তো বিজলি থাকবে না দাগিয়ে ফেলো মুন্ডুতে রাত নয়টার পরে সন্ত কি থাকে না কারেন্ট থাকে না এটা দাগাতে হবে তখন গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার মতো অবস্থা হবে দাগিয়ে ফেলো এটা গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার মতো অবস্থা বলতে আসলে এটা দুই রকম কথা হতে পারে এটার মিনিং খেয়াল করো গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার মতো অবস্থা মানে মানে ধরো গ্লাভস পরেছ একটা অর্থ হতে পারে এরকম যে গ্লাভস পরেছ ভিতরে কি একদম ধুয়ে মুছে মানে গরমে ঘেমে টেমে নিয়ে এক একা হয়ে যেতে পারে এটাও বোঝায় আবার এটা হতে পারে গ্লাভস পরে কি আসলে হাত ধোয়া যায় যায় না ওরকমভাবে এখন ধরো তুমি ফ্যানওয়ালা রুমের মধ্যে আছো কিন্তু কারেন্ট যদি না থাকে কিন্তু কাজে লাগবে না তো তাই না ওই রকম তো উনি এটাও বুঝাতে পারে এখানে দুটো মিনিংয়ে একসাথে নেওয়া যেতে পারে এরকম তো সো আমি কি করলাম নিলাম ফ্যান ছাড়া একটি কক্ষ তাই আমি ফ্যান ছাড়া একটা রুম কি করলাম নিয়ে নিলাম পরে মনে পড়লো আরে ফ্যান থাকলেই বা কি আমার তো রাতে ফ্যান সহ্য হয় না বাতিও থাকবে না রাতে ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল আচ্ছা তাহলে এবার আসো পরের প্যারায় খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা এবার আমরা আসি খেয়াল করো মাঝ বয়সী সুন্দরী এক রমণী আমাদের প্রায় ট্রেনে নিয়ে গেল তার রয়্যাল রেস্তোরাঁ দাগিয়ে ফেলো রয়্যাল রেস্তোরাঁ লাগবে রাতে খাওয়ার জন্য দাগাও তাহলে ওনারা রাতে খাওয়ার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন রয়্যাল রেস্তোরাঁয় দাগে নাও রয়্যাল রেস্তোরাঁ ঠিক আছে রাত্রে এবার দেখো আর কি কি খাচ্ছেন খাবেন সেটা আমরা পাবো ইউনাইটেড হোটেলে যারা উঠেছে তারা নাকি ওদিকে এক মুসলিম রেস্তোরাঁ খেয়ে নিচ্ছে রয়্যাল রেস্তোরাঁ মন্দ নয় সুন্দর ঝকঝকের টেবিল টুল বাসন কোষণ ভদ্র ভাতের দোকান বলে উঁচু টেবিল উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল দাগে ফেলো এটা ভাতের দোকান বলেই উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল এটা দাগে নাও মনে রাখবে সাধারণত চা কফি নুডলস বা এই জাতীয় খাবারের দোকানগুলোতে কি হয় দেখবে ছোট মানে সোফা থাকতে পারে বা ছোট টেবিল বা ছোট টেবিল এরকম থাকে বা দেখা গেলো কিছু টেবিল টেবিল থাকে না সবাই বসে বসে এমনি খায় বেঞ্চে তাই না গল্প গুজব করে এরকম হয় কিন্তু ভাত খেতে গেলে তো কি লাগে উঁচু টেবিল উঁচু চেয়ার লাগে না 
তো এই যে আমরা যে রয়্যাল রেস্টুরেন্ট নামটা পাচ্ছি রয়্যাল রেস্টুরেন্ট ভাতের দোকান সো ভাতের দোকান করে এখানে উচ্চ টেবিল এবং প্লাস্টিকের টুল ঠিক আছে সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল মনে রাখবে মিয়ানমারে ব্যবসা বাড়ি যে প্রায় বেশিরভাগ সব কিছু চীন চীনের সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে ওদের সব কিছুই চীন রিলেটেড হ্যাঁ এটা মনে রাখবে ওখানটা সব কিছু যখন চীন থেকে আসে আবার ওখানকার মানে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কী হয় চীনে যায় তো এই জন্য বলছে সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল সাধারণত বর্মি রেস্তোরাঁ নিচু টেবিল ও নিচু টুল থাকে এই যে দেখো দাগিয়ে ফেলো সাধারণ বর্মি রেস্তোরাঁ কি থাকে নিচু টেবিল ও টুল থাকে আমি তো এটু আগে বললাম কারণ তুমি ধরো ওখানে মায়ের মায়ের গেলে দেখবে প্রায় সময় সুপ বা ধরো নুডলস বিভিন্ন রকম এরকম খাবার খাচ্ছ যেগুলোর জন্য আসলে উঁচু টেবিল উঁচু টুল বা চেয়ারের প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে ওদের ওখানকার বেশিরভাগ দোকানগুলো এরকম কিন্তু ভাত খেতে গেলে তো কি সাইবাবে উঁচু টেবিল লাগিয়ে তাই না বসে ভাত খেতে গেলে তারপরে আসো রেস্তোরাঁ রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বুঝতে পারিনি বলে কি ওর বড় ছেলে কলেজে পড়ে কক্সবাজার ও পটুখালী রাখাইন আছে স্টার চিহ্নতে দাগাবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন সবাই দাগে স্টার দাও লাগবে এটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তো খেয়াল রাখো বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং পটুখালীতে রাখাইন আছে এটা আসে হ্যাঁ বাংলাদেশের কোথায় রাখাইন আছে কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীতে এখন বুঝতে পারলাম আমাদের দেশের রাখাইনদের কত কম জানি মানে উনি বলতে আছেন দেখো মানে আমাদের দেশে তো রাখাইন আছে কিন্তু উনি আসলে মানে জানেনি না তাদের সম্পর্কে কিছুই একটা দেশের মানুষ আমরা আসো এদেশের অনেক মানুষ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই উনি এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন ঠিক আছে দেখো তাহলে তাদের খাদ্যাভ্যাস আচার আচরণ ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না তাহলে কি করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমাদের সক্ষ নিবিড় হবে ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটু মেয়ে বাঙালি ওকে এটা মনে হয় তোমাদের নতুন বইয়ে নাই এই প্যারাটা সম্ভবত তোমাদের নতুন বইয়ে নেই তো এই প্যারাটা আমরা বাদ দিতে পারি কারণ নতুন বইয়ে এই প্যারাটা নেই ঠিক আছে একটু দেখবে তোমরা তোমাদের বইয়ে আছে কিনা এই প্যারাটা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটু মেয়ে একটু কমেন্টস করো তো তোমাদের এই নতুন বইয়ে সম্ভবত এই প্যারাটা নেই রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটু মেয়ে একটু কমেন্টস লিখবে ইয়ে অন্য তাড়াতাড়ি লেখো ইয়েস অন্য সবাই একটু কমেন্টস দাও এই যে রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটু দেখো এটা আছে কি না আছে ভালো করে দেখো আচ্ছা ঠিক আছে তো খেয়াল করো একটা লাইন হতো বা নেই আমি পরে দেখাচ্ছি কোনটা তো রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটি মেয়ে বাঙালি লুঙ্গি এবং কোমরে ঢাকা ব্লাউজ পরেছে মেয়েটি দিব্যি চট্টগ্রামী ভাষায় এটা ওটা জানিয়ে রাখতে লাগলো মানে বলতেছে এটা আছে ওটা আছে এটা আছে চট্টগ্রামী ভাষায় কথা বলছে খেয়াল করো হ্যাঁ এইখানে ইয়েস এই জায়গা থেকে হয়তোবা নেই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আছে কিন্তু শর্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা দেখো ওর নাম ঝর্ণা এটা আছে না দাগে ফেলো তাহলে ওই রয়্যাল রেস্তোরাঁ যে মেয়েটার সাথে তার পরিচয় তার নাম ঝর্ণা এরপরে লাইনটা থাকার কথা না হ্যাঁ এরপরে এই লাইনটা থাকার কথা না পূর্বপুরুষের বাড়ি চট্টগ্রাম রাজধানী এটা থাকার কথা না এখন নতুন বইয়ে আমার পাশের থানা আচ্ছা এটা নাই ওর মতো আরও একজন বাঙালি মেয়ে রান্নাবান্না করে চেহারা স্বাস্থ্য গরিব ঘরে রোগা পটকা নারীর মতো এগুলো নাই ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এরপরে দেখো সবাই একটু খেয়াল করো আচ্ছা পোড়া লঙ্কা কষলে নুন তেল দিয়ে ভর্তা করল ওকে আচ্ছা দেখো সবাই একটু খেয়াল করো তো লঙ্কা মানে হচ্ছে মরিচ লঙ্কা মানে মরিচ মরিচ পুরে লবণ তেল দিয়ে কি করলো ভর্তা করলো একটা প্লেটে তার সঙ্গে দিল কচি লেবু পাতা দাগিয়ে ফেলে এগুলো সব লঙ্কা পুরে নুন তেল দিয়ে ভর্তা করেছে একটা লেবু পাতা তার সাথে দিয়েছে বাহ খাস চট্টগ্রামে খাবার ঠিক আছে চট্টগ্রাম এলাকার মানুষজন কি করে এরকম এই প্রসেসিংয়ের খাবার পরিবেশন করে আসলে এদের থেকে চট্টগ্রামে বড়ুয়ার এই খাবার নিয়েছে বড়ুয়া মানে যারা বোঝো না আসলে বড়ুয়া মানে কি বৌদ্ধরা হ্যাঁ অনেক সময় অনেকে বোঝে না স্যার বড়ুয়া মানে কি জিজ্ঞাসা করে বসে তো বড়ো মানে বৌদ্ধরা চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা কিন্তু এই প্রসেসিংয়ে খাবার পরিবেশন করে আচ্ছা যাই হোক চাকমা মারমারা ধানি লঙ্কা মানে বড় লঙ্কা মানে মরিচ পুরে নুন ও পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে ওকে একটু ঝাপসা হয়ে গেল 
পোড়া বা সেদ্ধ ধানি লঙ্কা কুইজদা বা মাটির হামান দিস্তা দাগে হলে এই জায়গাটা কুইজার আরেক নাম কি মাটির হামান দিস্তা আমরা শব্দ থেকে পড়েছে হামান দিস্তা ওই যে বলেছিলাম যে কি গ্লাসের মতো একটা লোহার পাত্র এবং তার মধ্যে কি ধরো পান সুপুরি বা কিছু দিয়ে এই মার্কারের মতো লম্বা লোহা অখ্যাত বা কুস্তি হোটেলে তাহলে প্রথম দিন প্রথম রাত তার কেটে গেল সে কি অখ্যাত বা কুস্তি হোটেলে ওকে তো আজকে এইটুকুই থাক নেক্সট দিন আমরা কি করব এর বাকি অংশটুকু ইনশাল্লাহ শেষ করব সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ